ողջույն սիրելի աշակերտներ, ես արդեն Վարթանյանն եմ, հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ։ Ես դասավանդում եմ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան կրթա համալիրում, ինչպես նաեւ Գազպրոմ Արմենիա ուսումնամարզական համալիրում։ Մենք միասին ուսումնասիրելու ենք մի քանի թեմաներ եւ այդ թեմաներից մեկը, որ այսօր ուսումնասիրելու ենք, մեջբերվող ուղակի խոսքի կետադրությունն է, բայց ինչև այդ եկեք հասկանանք ինչ ենք անելու այս դասին միասին։ Կսովորենք ինչ է ուղակի խոսքը, կիմանանք ինչպես է այն կետադրվում եւ կկատարենք առաջադրանքներ այս թեմայի շուրջ։ Եթե դուք ուշադրություն դարձիք առաջին նկարին, այստեղ մարդուկները ինչ են անում, զրուցում են, խոխանակվում են մտքերով։ Եվ գրավոր ու բանավոր խոսքում հաճախ կարիք ու անհրաժեշտություն է լինում մարդկանց խոսքը փոխանցել առանց որևէ հեղինակային փոփոխության, այսինքն այնպես ինչպես նրանք ասում են, որևէ բան չավելացնելով։ Դա գեղարվեստական գրականության մեջ կարող է լինել երկխոսությունների ձևով, իսկ խոսակցական լեզվում կարող է լինել մեկի խոսքը բառացի մեջ բերելով առանց որևէ փոփոխության։ Օրինակ, գեղարվեստական գրականությունից օրինակներ։ Լավ Ադամ փաղաքուշ ձայնով դիմեց Լիլիթը, ինձ համար բռնիր այս թիթերը։ Սա իմ վերջին համերկն է լինելու, հայտարարեց երկիչը, ես թողնում եմ բեմը։ Սրանք մեջ բերվող ուղակի խոսքի օրինակներ էին։ Տեսեք, մենք որևէ փոփոխություն չենք կատարել եւ ներոսների խոսքը ներկայացնում է այնպես ինչպես կա։ Հասկանանք ինչ մասերից է բաղկացած ուրիշի ուղակի խոսքը բաղկացած է մեջ բերվող ուղակի խոսքից եւ հեղինակային խոսքից եւ ըստ հեղինակային խոսքի դիրքի կարող է կետադրությունը փոխվել միասին սահմանենք ինչ է ուրիշի ուղակի խոսքը ուրիշի ուղակի խոսքը բառացիորեն առանց փոփոխելու մեջ բերվող խոսքն է ինչպես նշեցի հեղինակի խոսքի դիրքի ով պայմանավորված կարող է փոխվել ուրիշի ուղակի խոսքի կետադրությունը այն պայմանավորված է նաև միետակրքիր հանգամանքով արդյոք այդ խոսքը հնչող խոսք է բարձրաձայն ասվող խոսք է թե մտքում ասվող կամ գրավոր մեջ բերվող խոսք որևէ մեկից երբ մեջ բերում ենք անում ահա քննարկենք մի քանի դեպքեր ուրիշի ուղակի խոսքի կետադրությունը դեպք առաջին երիտասարդ նասած դուք այսօր շատ գեղեցիկ եք ուշադրություն դարձնենք հեղինակային խոսքին այն ինչ դիրքում է նախադաս դիրքում է եթե նախադաս դիրքում է նրանից հետո դնում ենք միջակետ այնուհետև նոր տողից գծիկով եւ մեծատառով գրում ենք ուրիշի ուղակի խոսքը դուք այսօր շատ գեղեցիկ եք ես մյուս օրինակները փոփոխել եմ հենց այս նախադասությանը համապատասխան որտիսի ավելի ակնառու ավելի տպավորիչ լինի իսկ ինչ անենք երբ հեղինակի խոսքը գտնվում է վերջադաս դիրքում այդ դեպքում նախադասության սկզբում դրվում է գծիկ, մեծատառով սկսում ենք ուրիշի ուղակի խոսքը, այնուհետև դրվում է ստորակետ գծիկ եւ փոքրատառով շարունակում է հեղինակի խոսքը։ Իսկ ինչ անենք, եթե հեղինակի խոսքը մեջ տեղում է։ Դուք արդեն ծանոթ եք դերբայական դարձվածի կետադրությանը։ Հիշում եք, չէ, եթե այն միջադաս է, ապա երկու կողմից դրվում է ստորակետ։ Այս դեպքում էլ հեղինակային խոսքը երկու կողմից տրոհվում առանձնանում է ստորակետ գծիկով։ դուք ասած երիտասարդը այսօր շատ գեղեցիկ եք ինչ ինչպես է կետադրվում երբ մտքում ասվող խոսք է կամ մեջ բերվող խոսք է գրավոր մեջ բերվող խոսք է այս դեպքում էլի պայմանավորված հեղինակային խոսքի դիրքով ունենք կետադրության մի քանի դեպքեր օրինակ հեղինակային խոսքը նախադաս է ծերունին մտորում էր մենք հասկանում ենք որ սա մտքում ոչ բարձրաձայն ասվող խոսք է դնում ենք միջակետ այնուհետև շարունակում ենք աշխար նանչապ գեղեցիկ է չակերտի մեջ եւ չակերտը փակում ենք չակերտից հետո դնում ենք վերջակետ այս նույն նախադասությունը երբ հեղինակի խոսքը վերջադաս է սկզբում չակերտ մեծատառով գրում ենք ուրիշի ուղակի խոսքը աշխար նանչապ գեղեցիկ է ճակերտը փակում ենք, դնում ենք ստորակետ գծիկ եւ գրում ենք փոքրատառով հեղինակի խոսքը։ Աշխարը մտորում էր ծերունին, անչափ գեղեցիկ է։ Այս դեպքում ինչպես հասկացանք, ունենք միջադաս հեղինակի խոսք։ Սկզբում եւ վերջում դրվում են ճակերտներ, իսկ հեղինակի խոսքը մեջ տեղում առանձնանում է երկու կողմից ստորակետ գծիկով։ 
կարծում եմ ընկալելի եւ հասկանալի էր տրամաբանությունը պարզեր, չէ՞, եւ ես մեկ անգամ կարող եք ուշադիր նայել եւ քննարկենք գետադրության եւ ես մեկ դեպք։ Ահա, այս դեպքում մենք ունենք մեջ բերվող գրավոր խոսք։ Օրինակ Թումայանի խոսքերից մեկը։ Թումայանն ասել է արվեստը պետք է լինի աչքի պես բարդ եւ աչքի պես բարդ։ Դնում ենք մի չակետ եւ չակերտի մեջ մեծ ատարով գրում ենք մեջ բերվող խոսքը։ Եվ նամակն սկսվում էր այս բառերով, կարող է գեղարվեստական գրականությունից օրինակ ահանորից, միայնակ նստած եմ սենյակում, կրկին կետադրությունը նույնն է։ Այսինքն չհնչող խոսքի եւ գրավոր մեջ բերվող խոսքի դեպքում կետադրությունը նույնն է։ Մենք դնում ենք մի չակետ այնուհետև չակերտներ։ Եվ ունենք ժողովրդախոսակցական լեզվում, կարող է գրականության մեջ հերոսների խոսքը ավելի կերպավորելու ժողովրդական երանգ տալու համար դրանց մի քանի կետադրության դեպքեր էլ լինել օրինակ ինձ ասած թե այ տղա այդ ինչ խաբար է եթե մենք այստեղ օգտագործում ենք ինձ ասած թե այսինքն թեյով կառույցը դրվում է բուտ եւ այնուհետև մնացած կետադրությունը այստեղ ունենք կոչականի կետադրություն եւ այլն եւ եթե կարճ արտահայտված է 1 բառով կամ 2 բառով ուրիշ ուղակի խոսքը հեղինակ այն խոսքից կարող ենք տրոհել բութով նա ասած ես կգամ եւ որևէ մեծատար գրելու անհրաժեշտություն չկա գրում ենք փոքրատարով նա ասած բութ ես կգամ հիմնականում դեպքերը այսքան էին ինչպես առաջին օրինակում հասկացանք բացի ստորակետ գծից կարող է լինել նաեւ մի չակետ գից վերջակետ գծիկ բայց դրանք այդքան էլ շատ տարածված չեն եթե դուք այսքանը շատ լավ յուրացնեք արդեն մնացած դեպքերը կարող ենք քննարկել եւ դրանք էլ հասկանալ եւ ձեր հարցերը ուղել ձեր ուսուցիչներին այժմ առաջադրանքներ եմ ուզում ձեզ տալ գրիր երկխոսություն երկու առարկաների միջև ընտրում ենք պայմանական երկու առարկաներ եւ այդ երկու առարկաների միջև զրույց են գրում ինչպես նրանք կխոսեին ես խորհուրդ կտամ անպայման որովհետեւ ձեր սովորածը կիրառեք այս առաջադրանք անելիս հեղինակային եւ ուրիշ ուղակի խոսքի շարադարձությունը ուշադրություն դարձնեք այսինքն գործածեք շարադարձության եւ կետադրության տարբեր դեպքեր պարտադիր չէ որ այս շարադրանքը լինի շատ ծավալուն կարևորը այն է որ դուք թեման շատ լավ հասկանալ եւ շատ լավ յուրացնեք շատ հետաքրքիր կլինի որովհետեւ բերենք մեր ժամանակներ այդ երկու առարկա կոչվածները լինեն նաեւ սոցիալական ցանցերը պատկերացեք երկու սոցիալական ցանցերը զրուցում են օրինակ Ինստագրամը եւ Facebook-ը միասին զրուցում են ինչի մասին կխոսեն նրանք ով ինչպես կներկայացնի իր բարեմասնությունները իր առավելությունները կամ տեղեկատվական այլ ցանցեր եւ մյուսը գրականության հետ կապելով իմ միջերոց շատ լավ կլինի այս առաջադրանք անեք որովհետեւ դուք եւս մեկ անգամ կկրկնեք գրականությունից այս գեղեցիկ պատմվածքը եւ շատ լավ կպատրաստվեք քննությանը գրականության բանավոր եւ միևն ու ժամանակ ձեր լեզվական գիտելիքները կհարստացնեք ընտրում են գրանդ մաթևոսյանի կանաշ դաշտը պատմվածքը պատմվածքից որևէ հատված են ընտրում կարող է լինել սկզբի հատվածը մեջ տեղում որ հատվածը ուզեք ձեր նախընտրությամբ եւ այդ հատվածի բովանդակությունը վերարտադրում եք վերաշարադրում եք երկխոսությունների միջոցով այսինքն այդտեղ ավելացնում եք երկխոսություններ կամ պատկերացնում եք այդ հերոսները կերպարները նույնիսկ բնության երևույթները խոսում են որովհետեւ ամեն ինչ մարդուն երևակայության միջոցով է տրվում եւ աշխարհը մեզ համար ավելի բաց է դառնում երևակայության միջոցով լավ կլինի որ ձեր երևակայությունը շատ վառ պահեք կարծում եմ թեման ընկալելի էր ես փորձեցի հնարավորինս հակիրջ հասկանալի եւ պարզ բացատրել մենք էլի կհանդիպենք եւ կշարունակենք մեր դասերը ցտեսություն